Fala aí, rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu trago mais um episódio da campanha de Halo Wars 2. Então, vamos, Nelson. Há cerca de 30 minutos, perdemos contato com vários grupos nossos no novo Anel Halo. Pouco depois, recebemos confirmação de uma grande invasão dos banidos. Quando o novo Anel é lançado, a Ark ativa os pontos de acesso e sentinelas finalizam os preparativos. O Atriox deve estar usando isso para mandar as tropas. Temos que deter o fluxo de reforços dos banidos nesse ponto de acesso antes que nossas forças no reino sejam esmagadas. Depois disso, podemos mandar nossas forças para ajudar a tirar os banidos do anel. E, capitão, por favor, tente evitar dano colateral quando estiver lá embaixo. A fundição é literalmente a origem dos reinos. Tem tanta coisa a se aprender sobre viagem Sleep Space, manipulação gravitacional e a construção das maiores armas já vistas pela galáxia. É só... Não explodir tudo. Temos tempo de ficar tentando passar. A cada segundo, os banidos mandam mais tropas até o anel pelo ponto de acesso. Temos de chegar até a fundição e impedir os banidos de entrar no anel. O feixe de plasma do Scarab destruiria as barricadas dos banidos facilmente, se conseguirmos capturá-lo. Conheço as pessoas certas para isso. Alice, Douglas, tentem chegar até o Scarab para capturá-lo. Com o maior prazer. Espírito of Fire! Precisamos de reforços! Não vamos aguentar muito! Suporte a caminho! Aguenta em pé! Deixa a gente aqui, piloto! Obrigado, Spartans! A gente não estava fazendo muito progresso desde que chegamos! Nós viemos mudar isso. Vai, vai, vai! Pode deixar, senhor. Temos ordens novas. Vamos capturar um Scarab para derrubar as barricadas. Essa eu quero ver. Vocês estão com as nossas armas. Eles têm blister. Cara, a gente vai fazer nada mais, nada menos do que roubar, controlar um Scarab. Vai ser louco, hein? Eita, tem um blister back aqui. Deixa eu roubar, deixa eu roubar com o meu Spartan Que essa unidade é muito forte, cara Ah, velho, o Spartan errou Como assim? Eu apertei errado Vamos lá, agora vai roubar Agora roubou O Blister Back É uma das unidades mais legais Cara, na minha opinião Dos banidos Porque é um híbrido entre unidade aérea e unidade antiaérea. Você pode usar no chão fixada. Aí ela ataca a longa distância e com bastante dano. Mais ou menos como um code é que faz. Mas também você pode desafixar do chão, né? Que é o que eu fiz agora. E vai funcionar como uma unidade aérea. Unidade que é muito forte. E ainda tem algumas habilidades de suporte, ó. Dá pra ver que ela tá curando. Eu acho que tá curando algumas unidades minhas. Não sei se tá curando ou só dando suporte. Mas... Ela até pra suporte serve. É uma unidade muito boa. E é claro, né? Todo o blister back que eu vi, agora eu vou tentar capturar. Aí, roubei um segundo. Aí sim. Cara, eu amo essa habilidade dos Spartans de poder roubar veículos inimigos. É sensacional. O único problema é que esse daqui tá com pouca vida agora, né? Mais um pouquinho ele já morre. O bom é que quando você rouba uma unidade com o Spartan e você perde aquela unidade, quando você morre no caso, né? Você não exatamente perde a unidade, você perde só o veículo, porque o Spartan sai daquele veículo e continua correndo por aí. Talvez tenham recursos pra cá. Eu vou mandar uns fuzileiros pra dar uma explorada. 
Olha só, tinha energia aqui. Enquanto isso, a galera dá conta aqui do, do ataque. Ô, oh, louco, mas é blister back não acaba mais. Tô torcendo pra que o Spartan que tá carregando esse blister back aqui caia. Aí eu pego outro com mais vida. Olha só o que eu achei aqui. Sempre bom, cara, dar uma exploradinha no mapa. Você perde um pouquinho de tempo, mas às vezes isso daqui faz a diferença quando você vai construir sua base. Esses recursos aqui, cara, é muito pouco, assim. Quando você tá com uma base já construída, já forte, não é nada. Mas quando você acabou de começar, tá começando sua base, dá diferença, viu? Deixa eu pegar essa, esse cara aqui. Juntar mais com essa galera aqui. Let's bora. Cuidado, inimigos chegando. Vocês não vão pegar nosso escalab, demônios. Shipmaster, sei a localização dos humanos. Spartans, os banidos têm um guarda de honra vigiando o conserto do escarab. Excelente, já faz tempo que não luto com um guarda de honra. Vou mandar uns ODSTs para ajudar. Aí, bem na hora, hein? Tava precisando de reforços mesmo. Sem uma base para poder construir novas unidades, elas não iam durar para sempre. Aquela mini base que eu comecei ali embaixo é do time amarelo, né? Que é aliado, mas não está sob o meu controle. Então eu não poderia usar ela ainda não. Ah, garoto, olha, olha esses caras, velho. Vai ser louco. Aqui. Vamos tirar. Vocês destruíram nossa nave, demônios. Os seus restos serão espalhados pelos ventos. Eu vou destruir primeiro essas unidades antiaéreas aqui, que representam perigo para os meus blisterbacks. E depois eu vou atacar com tudo esse guarda de honra deles. Olha lá. Toma! Guarda de honra inimigo tá fora de cena. Douglas, sua vez. Isso é bem melhor que um Warthog. Com certeza, olha isso, velho. Eu tô controlando uma Scarab. Dá licença. Aliás, o visual da Scarab no, dos banidos aqui no Halo Wars 2 ficou sensacional, né, cara? Pelo amor de Deus. Olha isso. Ela é bem diferente. Parece que ela tem umas escamas de metal, sabe? Assim como várias das unidades... Dos banidos. Eu gostei disso, cara. Os banidos, por mais que eles sejam Covenant, né? Na sua essência, são as mesmas raças que formam Covenant. É, eles conseguiram dar uma identidade, uma cara única pra eles nesse jogo. Você reconhece de longe o que é Covenant e o que é banido. Pela coloração, pelo estilo da armadura. Isso é excelente. <risos> Acho que eu fizer alguma coisa. Nem todo mundo tem um escarado. O Scarab ainda é vulnerável a unidades aéreas e anti-veículos. Você precisa de uma força de suporte para reagir rápido aos ataques. Não podemos perder. Entendido, senhor. Olha só, o Cutter falou que a Scarab é vulnerável a unidades aéreas e anti-veículos. Então, realmente tem que tomar cuidado, cara. Eu lembro que no primeiro Halo Wars, o Scarab era muito forte. Mas, tipo assim, era absurdo, cara. Já no Halo Wars 2 não é tão forte assim. Tem menos vida e menos dano do que no primeiro jogo, mas ainda é, sem dúvida, 
uma das unidades mais fortes do jogo. Talvez a unidade mais forte do jogo mesmo. Mas é claro, é vulnerável para unidades aéreas, porque você toma dano e simplesmente não consegue revidar. O Scarab simplesmente não ataca unidades aéreas. E também sofre bastante dano das unidades anti-veículo. Então por isso que é importante você ter uma boa tropa andando junto com você. Uma boa quantidade de unidades para poder revidar, né? Para poder dar uma força, um suporte pro, pro Scarab. Eita, olha, eu tô só com o Scarab e o Spartan. Vamos ver se eu consigo roubar esse blister back com o Spartan. Já vai dar uma diferença. Ah, garoto. O Scarab tá tomando muito dano, hein? Não tô gostando disso. O bom, ó, o jogo tá me avisando aqui que eu posso curar meu Scarab. E na boa, se eu não pudesse curar, já era. Porque a missão mal começou, já tá quase na, na metade da vida. Aí não dá, né? Mas vamos lá, essa base já já vai cair. Aí... Vou aprimorar esses poderes aqui. Você precisa ter um desses também. Prepare a base. Você vai precisar de mais tropas para ajudar com o Scarab. Agora sim a gente tem a nossa base. E eu já soltei um poder de cura aqui para recuperar o Scarab, né? Olha só, Banshee são bem perigosos contra o Scarab, hein? Acho que eu tô com um blister back nervoso aqui Que não dá chance Ponto de líder obtido Base de fogo construída Os banidos formaram bases na borda da função Estão enviando tropas pro Halo usando o ponto de acesso próximo Destruir aquelas bases é essencial, equipe. Se não detivermos os banidos reforçando o reino, nossas tropas não vão ter chance de defendê-lo. Para os meus cálculos, não temos muito tempo. Então vamos garantir a vitória. Ordem, fuzileiros! Vou contar os tiros na cabeça, fuzileiros! Ok, essa é uma daquelas missões com tempo. Eu não sou muito fã de missão com tempo, não, mas, mas vamos lá, vamos tentar não se enrolar. Eu tenho meia hora pra chegar até esse ponto aqui, ó. Que é o final do mapa. Meia hora. Vão ter muitas barreiras de pedra. Iguais essa aqui no caminho. E muitas unidades, claro. Aliás, essa barreira de pedra parece que é uma prisão pra mim, né? Porque eu não posso passar por enquanto. Mas, na real, é uma vantagem que eu tenho. Porque se não fosse essa barreira, os inimigos poderiam mandar um monte de unidades aqui e acabar com a minha base logo no começo. Mas graças a isso, eles mandam só unidades aéreas por enquanto. Então eu vou usar isso ao meu favor. Eu vou fortificar bastante minha base, fazer muitas unidades. E só quando eu realmente estiver preparado, eu vou sair daqui, vou quebrar essa, essa barreira de pedra com o Scarab. Que acho que é a decisão mais sábia a se fazer. Liberando o ponto. Aprimoramento do gerador concluído. Torreta construída. Fuzileiros se apresentando. Pau, fuzileiros. Fuzileiros. Aí, Vamos peguei lá. essa fonte de energia, já é alguma coisa. Aprimoramento da plataforma de suprimentos concluído. Cara, acho que eu já vou melhorar essa torreta aqui pra antiaérea. É, eu vou ter que acumular um pouco mais de recursos. Mas ia ser muito útil uma torreta antiaérea aqui, porque como eles estão mandando só Banshee, né? É bom ter algo pra combater. E eu já comentei antes que eu sou muito mais a favor de... 
de ter boas defesas nas torretas mesmo do que ficar mantendo unidades na base, sendo que você poderia usar todas elas para atacar. Eu sou a favor de colocar uma base bem forte, com boas torretas e deixar as unidades só para atacar mesmo. Ah, e agora que eu vi, ó, essa mini base aqui, eu posso usar ela já como se fosse minha. Ela é minha agora. Eu vou destruir esse quartel, que aqui eu acho inútil. E vou usar esse slot aqui pra fazer um gerador, que eu tô precisando bem mais. Bem mais. Na real, acho que eu vou fazer dois geradores aqui. Sério mesmo, acho que é mais vantagem, viu? Tô precisando urgente de geradores. Acordem, fuzileiros. Gerador construído. Olha só, tem energias aqui pra eu pegar. Não tinha visto. Vamos lá, vou construir um arsenal aqui. Porque por enquanto eu tô só com 80 de limite populacional e a Scarab come muito desse limite. Então eu vou precisar aumentar e é só através de um arsenal que dá pra fazer isso. Vamos lá, tá faltando um quartel só agora, né? Aí, agora minha base tá completa. E eu já vou aprimorar esses geradores pra ter uma produção ainda maior. Arsenal construído. Vamos lá. Aí, agora é só ter paciência e esperar coletar alguns recursos, comprar alguns upgrades na base, começar a fazer meu exército e partir para o ataque. Essa torreta aqui já é antiaérea, essa aqui é uma normal, vou manter. Tem uma torreta de cerco aqui, que ela é muito boa para longa distância. Sempre bom ter pelo menos uma na base. Eu acho que eu vou fazer mais uma torreta aqui, ó. Completar as quatro. Opa, não queria que você atacasse aqui, não. Calma, calma, não é pra atacar aqui, não. Que isso. Pô, se bem que é interessante, né? Eu achei que isso daqui ia abrir um espaço pros inimigos me atacarem, mas eu acho que nem tem inimigo pra esse canto do mapa. É um bom atalho pra eu explorar o resto do mapa. Opa, tem inimigos aqui. Vai, torreta antiaérea, mostra pra que, que você veio. Nossa base está sendo atacada. Aí, agora que está aberto ali, eu vou mandar um Jack Rabbit para explorar. Vai que tem recursos ali, né? Pode ser útil. Eu vou fazer muitos Wolverines aqui, que são unidades antiaéreas, né? Então é essencial conseguir proteger. O meu Scarab dos, dos Banshees que vão aparecer no caminho aí, no combate. Aqui eu tenho minha torreta, né? Mas quando eu for mandar atacar, eu não vou ter elas. Então eu vou usar os Wolverines pra isso. Nightingale também é muito importante. Ter algum tipo de unidade pra curar a Scarab. Não depender só dos poderes, né? Que não dá pra usar toda hora. Precisa de um trabalho rápido, chefe. Vamos lá. Preciso fazer mais Hornets agora. Só que eu tô com poucos recursos. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Ah, aqui, ó. Tem recursos. O Jack Rabbit é excelente pra isso, cara. É aquela clássica unidade batedora. Você consegue usar ela pra explorar, pra coletar recursos. Ela só não tá atacando aqui porque eu ainda não comprei o upgrade pra isso, né? Mas eu vou fazer isso agora. Enquanto você não comprar esse mini granadas de fragmentação, o Jack Rabbit ele só explora, ele não ataca. Mas eu acho que é bom ter algum tipo de ataque nele para ele se defender enquanto explora e também é, você conseguir. Acordem, fuzileiros. Peguem aquele ponto, fuzileiros. Conseguir coletar alguns desses recursos que você precisa atacar, né? Precisa destruir primeiro a caixa de recursos para poder coletar. E agora que eu vi que os meus soldados abandonaram esse, essa fonte de energia. E ela não tava mais capturada. Que isso, velho. Tava perdendo de conseguir energia aqui. Eu já estourei o limite populacional, mas eu vou comprar mais aqui nos reforços. E vou aprimorar as minhas unidades de uma forma geral, ó. 
Calma, Isabel. Confia no pai que vai dar tempo. Vou aprimorar aqui, ó. Plataforma aérea, garagem. E já vou usar essa galerinha pra atacar. Eu acho que eu ainda tenho poucas unidades. Mas eu já vou mandar primeiro o ataque pra, pra ganhar tempo. Vamos lá, vou fazer reforços já. Porque essas unidades que eu tô mandando aqui por primeiro, certeza que, que vão acabar morrendo. Spirit of Fire, a barricada foi eliminada. Tem um caminho até a fundição, senhor. Bom trabalho, equipe. Mantenha o Scarab funcionando. Não podemos perder. Nossa, olha o ataque que eu tô recebendo, velho. Que que é isso? Meu Deus do céu. Caramba, velho. É, é muito inimigo aqui defendendo. Muito mesmo. Olha o tanto de loucos que tem aqui. Olha os blisterbacks. Ah, mas tem uns barris explosivos atrás dos blister, blisterbacks aqui. Se eu destruir eles, olha só. Destrói todos. Ah, moleque. Caraca, os inimigos estão sangue no zóio aqui. Deixa eu mandar reforços. Vou mandar uns ADSTs aqui para dar uma força. Destruímos uma estrutura inimiga. Ah, garoto, tá dando boa. Vamos lá, vou destruir as torretas, destruir esse gerador de escudo e já mandar um ataque pra, pra base, na base deles. Aí, a base tá quase, quase indo pra fita. Já era! Ah, garoto! Coisa linda, hein? Outra base destruída, vamos até a fundição do Halo. Já vou co coletar os recursos aqui. Que tem ao redor dessa base, capturar aquela fonte de energia. Olha só, tem inimigos ali. Vou ficar na defensiva aqui. Tenho que defender essa base que eu vou construir, então. Até ela ter as torretas, eu vou, vou manter as minhas unidades um pouco mais recuadas. Próximo ataque é pra cá. Então eu preciso me preparar. Vamos seguir em frente. Nossa base está sendo atacada. Em movimento, espaço. Minha Scarab tá com muita pouca vida, vou ter que curar ela agora. Aí. Beleza, a Scarab tá quase 100%. Eu vou trazer um Nightingale pra cá e ele já dá conta do resto. Eita, o que, que são esses cornos aqui atacando minha base? Eu vou posicionar algumas unidades desse lado aqui, ó, do lado esquerdo da base, porque eu tô vendo que é daqui que estão vindo os ataques de, de Banshee. Enquanto eu não tenho torretas, eu preciso posicionar a galera ali. Ah, se bem que foi só eu falar, eles vieram do outro lado. <risos> Ponto de líder obtido. A habilidade do líder, pronto. Plataforma de suprimentos construída. A 
aprimoramento da estação de combate concluído. Vamos lá, bora fazer torretas agora que. Tô precisando, hein? Aprimoramento da plataforma de suprimentos contra unidades locais. Pô, os caras estão mandando uns ataques nervosos aqui, hein? Vamos lá, fazer uma torreta de cerco aqui. Preciso juntar recursos. Agora tá acontecendo o contrário. Eu tenho muita Nossa, energia, mas poucos. Tá poucos suprimentos mesmo. Ah, olha os caras destruíram minha torreta, nem tava pronta ainda. Que maldade. Torreta construída. Opa, tem recursos ali. Deixa eu coletar. Esses caras dentro da guarnição não são mais necessários ali, então eu vou mandar para reforçar as minhas defesas. E dá-lhe eu reconstruir mais uma torreta aqui. É, tem um blisterback ali que não vai deixar eu construir nenhuma torreta, cara. Eu vou ter que mandar um ataque nesse lazarento. Isso, foge, Regão. Foge mesmo. Vou mudar essa torreta para antiaérea. Reconstruir terceira vez que eu tô fazendo uma torreta aqui. <risos> Vamos lá. Eu vou construir quartel, garagem, plataforma aérea, tudo aqui, porque não tem mais porque Vamos detonar o terreno. ficar fazendo nessa base distante para mandar até aqui, né? Vou fazer direto aqui. Nossa base está sendo atacada. Calma, Isabel, vai dar tempo. Confia no pai. Todas as unidades. Vou mandar o primeiro ataque agora. O que estamos esperando? Vamos lá. Unidades locais. Tenho poucas unidades aqui, mas eu já vou começar a botar pressão nos caras. Caraca, quanto inimigo tem aqui, velho Vamos que tá dando boa. Quando eu sentir que a Scarab tá perdendo muita vida, eu vou recuar. Olha lá, vou recuar, vou recuar. Vou recuar e fazer reforços aqui. Eu vou deixar pra fazer esses aprimoramentos na outra base. Dá pra fazer isso lá. Eu acho que é mais eficiente. Aqui. Como eu sempre falo, o que importa não é essa quantidade, mas também a qualidade das suas unidades. Então eu tô aumentando o dano delas. Vamos mudar o ponto de encontro local. Pra cá. Pera aí. As tropas terrestres. Ponto de encontro. Aí. Estamos 
Minha base está recebendo ataque, mas as torretas estão dando conta, do jeito que eu gosto. Vamos lá, o que, que falta ficar pronto? Tem o Scorpion. Cara, já vou mandar mais um ataque. Agora eu tô com uma galerinha massa aqui. Olha só. E ainda tem reforços ficando prontos ali atrás. Se precisar, eu já mando. Aprimoramento da plataforma de suprimentos concluído. Aprimoramento do gerador concluído. Artilharia caminho, acabem rápido com os blisterbacks. Infantaria de nível 3 pesquisada. Ah, moleque, que ataque avassalador aqui, hein? Mais Mr. Bex vindo. Vamos lá, já vou colocar os reforços. Cara, eu vou até mudar o ponto de encontro local pra cá, ó, mais perto. Unidades locais. Parceiros pesquisados. Vamos lá, vamos lá. Unidades locais. Unidades locais. Caramba, tem muito blister back aqui atrás. Vamos lá, vou chamar uma. chamar o DSTs pra ajudar e uma torreta. Vou usar os meus poderes. Destruímos uma estrutura inimiga. Unidades locais. Vamos lá, tenho mais 10 minutos ainda. Ih, tá fácil. <risos> Vai dar tempo de sobra. Já era. A base dele foi pra fita. Unidades locais. Destruímos uma estrutura inimiga. Pronto. Eles não vão conseguir mandar mais tropas. Gostei disso, senhor. Quais as próximas ordens? A gente pode ter detido o fluxo de reforços dos banidos, mas o Atriox já tem uma força considerável no anel. Usem o ponto de acesso para chegarem ao anel e deixem uma carta para destruir o que ficar para trás. O Jeremy já está a caminho. Falem com ele quando chegar. Sim, senhor. Vai ser bom ter toda a equipe reunida de novo. Agora tá tudo se encaminhando realmente pra, pra reta final do jogo. Então é isso. Fiquem ligados aqui no canal que logo mais saem os dois últimos episódios que faltam. E mais muitos outros conteúdos aí de Halo Wars 2. Se gostou, deixa aquele like de brother que ajuda bastante. E se inscreve aqui no canal. Tem vídeo sempre ao meio-dia e lives às 18 horas, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até mais.